गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर फ्रॉम आवर बुक प्रूज फिर छात्रों नमस्कार आज हम फिर से अपने जो क्वेश्चंस छूट गए हैं लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर प्रूज का जो लेसन है एंड जिसके राइटर जेम्स एलन है वी हैव डन इट्स फाइव क्वेश्चन हम इसके पांच क्वेश्चन कर चुके हैं नाउ वी आर कंटिन्यूंग विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स से हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वॉट आर द इन हारमोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड वाई आर दे कॉल्ड सो मन को विचलित करने वाली अवस्थाएं असंतुलित करने वाली अवस्थाएं कौन सी होती हैं और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है मन को विचलित करने वाली असंतुलित करने वाली अवस्थाएं कौन सी होती हैं और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है सो द आंसर इज एंगर वरी ग्रीड जेलसी एटसेट्रा आर द इन हारमोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड क्रोध चिंता लालच ईर्ष्या आदि मन को विचलित करने वाली असंतुलित करने वाली अवस्थाएं होती हैं दे आर कॉल्ड सो बिकॉज इन देयर प्रेजेंस आ मैन लूज इज द पीसेस ऑफ इज माइंड एंड बिकम्स अपसेट इन स्थितियों को मन को विचलित करने वाली असंतुलित करने वाली अस्थिर करने वाली स्थितियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उपस्थिति में आ मैन लूज इज द पीसेस ऑफ इज माइंड एक इंसान अपने मन की शांति को खो बैठता है एंड बिकम्स अपसेट और परेशान हो जाता है सो ही कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन इसलिए वह सही निर्णय नहीं ले पाता है वंस अगेन द क्वेश्चन मन को विचलित करने वाली असंतुलित करने वाली अस्थिर करने वाली स्थितियां कौन कौन सी होती हैं और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है सो द आंसर इज क्रोध चिंता लालच ईर्ष्या आदि मन को अस्थिर करने वाली स्थितियां होती हैं इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी उपस्थिति में एक इंसान अपने मन की शांति को खो बैठता है और परेशान हो जाता है इसलिए वह सही निर्णय नहीं ले पाता है क्वेश्चन नंबर Seven, who is our best guide? What should we do to take its help? हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शक कौन होता है और हमें इसकी मदद लेने के लिए क्या करना चाहिए हमारा सर्वोत्तम मार्गदर्शक कौन होता है और हमें इसकी मदद लेने के लिए क्या करना चाहिए So the answer is, our conscience is our best guide. हमारी अंतरात्मा हमारी सर्वोत्तम मार्गदर्शक होती है हमारी अंतरात्मा मन की आवाज हृदय की आवाज दिल की आवाज जो होती है वह हमारी सच्ची मार्गदर्शक होती है इट्स वॉइस इज अनफेलिंग इसकी आवाज कभी भी गलत नहीं होती कभी भी झूठी नहीं होती सो वी शुड लिसन टू इट अंडरस्टैंड इट एंड शुड वर्क अकॉर्डिंग टू इट इसलिए यदि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज की मदद लेना चाहते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए समझना चाहिए और फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए वंस so अगेन हमारा सच्चा मार्गदर्शक कौन होता है और इसकी मदद लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए आंसर है हमारी अंतरात्मा हमारी सबसे अच्छी हमारी मार्गदर्शक होती है इसकी आवाज कभी गलत नहीं होती इसकी आवाज कभी झूठी नहीं होती इसलिए यदि हम इसकी मदद लेना चाहते हैं तो हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए समझना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स संसार का नियम क्या है व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स संसार का नियम क्या है द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज दैट गुड एक्शंस बियर गुड फ्रूट्स एंड बैड एक्शंस ब्रिंग इविल रिजल्ट्स संसार का नियम यह है कि अच्छे कार्यों के परिणाम अच्छे होते हैं और बुरे कार्यो के परिणाम बुरे होते हैं संसार का नियम यह है कि अच्छे कार्यो के परिणाम अच्छे होते हैं और बुरे कार्य जो होते हैं वे बुरे परिणाम लाते हैं तो संसार का नियम है अच्छे कार्यों के परिणाम अच्छे और बुरे कार्यों के परिणाम बुरे होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नाइन व्हाट इज फेथ द टेलिस्मैन ऑफ अकॉर्डिंग टू द राइटर लेखक के अनुसार विश्वास किस चीज की कुंजी है व्हाट इज फेस द टेलिस्मैन ऑफ अकॉर्डिंग टू द राइटर लेखक के अनुसार विश्वास किस चीज की कुंजी है सो द आंसर इज अकॉर्डिंग टू द राइटर फेट इज द टेलिस्मैन ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर विश्वास जो है वो सफलता स्वास्थ्य और शक्ति की कुंजी है लेखक के अनुसार विश्वास जो है वो अच्छे स्वास्थ्य अच्छी सफलता और शक्ति की कुंजी है 
वैसे तो फेज जो है उसको विशेष रूप से अगर कहा जाए तो फेज जो है वो सफलता की कुंजी है जिस इंसान को अपने ऊपर विश्वास होता है वह सफलता प्राप्त कर लेता है लेकिन साथ ही साथ विश्वास जो है वो अच्छा स्वास्थ्य बड़ी सफलता और बड़ी ताकत की भी कुंजी होती है तो फेथ इज द टेलिस्मैन ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर तो लेखक के अनुसार विश्वास जो है वो स्वास्थ्य सफलता और शक्ति की कुंजी होती है अपने बढ़ते हैं and uh, till yesterday we have done 60 one word substitution and today we are going to do the next 10 one word substitution they are from 61 to 70 now let us study them one by one anything which is contrary to law koi bhi baat jo kanoon ke virudh hoti hai it is called illegal gair kanuni not liable to error or mistake artha jahan par galti ki koi bhi gunjaish na ho bhool ki koi bhi gunjaish na ho it is called infallible means achook which cannot be corrected jisko sudhara na ja sake it is called incorrigible artha asudharya jisko sudhara na ja sake which is difficult to believe jis par vishwas karna mushkil ho kathin ho it is called incredible avishwasniya A person who can neither read nor write, एक व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता he is called illiterate means unpaid, which cannot be read जिसको पढ़ा ना जा सके it is used in the sense of writing इसको writing के sense में प्रयोग किया जाता है जिस writing को हम पढ़ ना सकें this writing is called illegible अर्थात अपठनीय A piece of land surrounded by water पानी के द्वारा घिरा हुआ स्थान it is called island द्वीप Which can cannot be conquered, जिसको जीता ना जा सके he is called invincible means अविजित अविजय Which cannot be divided, जिसको बांटा ना जा सके it is called indivisible अर्थात अखंडनीय एज विन एंड विच कैन नॉट बी सीन और जिसे देखा ना जा सके इट इज कॉल्ड इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इनविजिबल मीन्स अदृश्य तो दीस आर टेन फ्रॉम सिक्सटी वन टू सेवेंटी वन वर सब्सटीट्यूशन प्लीज लर्न दैम एवरी डे प्रतिदिन को लर्न करें एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर इंग्लिश कन्वर्सेशन पोर्सन अब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन पोर्सन की ओर बढ़ते हैं yesterday we did some sentences on uh, nirdesh and agya means instruction and order and now we are going to do some more sentences on the same topic isi topic par kuch aur sentences ko karne ke liye aage badhte hain sentence number 16 mujhe subah utha dena wake me up early in the morning apne aap ko sudhar lo mend your ways parda kar do draw the curtain उसे सारा शहर दिखा दो टेक हेम राउंड द सिटी मेहमान को अंदर ले आओ ब्रिंग द गेस्ट इन सबके साथ नरमी से बोलो बी पोलाइट टू ऑल स्पीक पोलाइटली विथ एवरीबडी यह बात मुझे समय पर याद दिला देना रिमाइंड मी ऑफ एट एट द प्रॉपर टाइम मेरे साथ पैर मिलाकर चलो की पेस विथ मी बच्चे को सुला दो पुट द चाइल्ड टू स्लीप और पुट द चाइल्ड टू बैड मुझे कल इसकी याद दिलाना रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो सब बंदोबस्त कर रखना कीप एवरीथिंग रेडी संभल कर चलना वॉक कॉशियसली बाद में आ जाना कम आफ्टर वर्ड्स मुझे पाँच बजे जगा देना वेक मी एट फाइव ओ क्लॉक चलना हो तो तैयार हो जाओ गेट रेडी इफ यू वांट टू कम अलोंग चलना हो तो तैयार हो जाओ गेट रेडी इफ यू वॉन्ट टू कम अलोंग तो डी स्टूडेंट दिस आर मोर फिफ्टीन सेंटेंस on the topic nirdesh agya instruction order and uh, there are some more sentences on it which we will do the next day jo ki hum agle din use karenge use these sentences in your daily conversation with your family members with your friends it will improve your english conversation have a nice day bye bye